നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നടുവേദനയും യോഗ ചികിത്സയുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് വേദഗ്രാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനായ ഡോക്ടർ രാം മോഹനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സാർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡിൽ ഈ നടുവേദനയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അതായത് യോഗ തുടങ്ങുമ്പോൾക്കാർക്കോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നടുവേദനയിൽ അത് ആദ്യം നമ്മൾ കിടന്നു കൊണ്ടിട്ടുള്ള എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് എക്സസൈസ് തുടങ്ങേണ്ടത് തുടങ്ങേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നുള്ള എക്സസൈസ് ഇരുന്നുള്ള എക്സസൈസ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കുറച്ചുകൂടി കാഠിന്യമുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള യോഗ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന യോഗകൾ ചെയ്യാം കാര്യം നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നടുവിന് കുറച്ച് ആയാസം കൂടുതലാണ് ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ നടുവിന് ആയാസം വരുന്നതാണ് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള യോഗകൾ അപ്പം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള യോഗ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് താടാസനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ നേരെ ഉയർത്തിയിട്ട് ഉപ്പൂറ്റി പൊക്കി കൊടുക്കും കൈ നേരെ മേലോട്ട് ഉയർത്തി ബ്രീത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് കൈ നേരെ കര കൈ നേരെ ഉയർത്തി ബ്രീത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഉപ്പൂറ്റി പൊക്കി എത്ര സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അത്ര സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നടുവിന് ശരിക്കും നടുവിൻ്റെ ഈ ഗ്ലൂട്ടിയൽ മസിൽസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആകുന്ന എക്സസൈസുകളാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അർത്ഥഘടി ചക്രാസനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനമാണ് തുടങ്ങുന്നത് അർത്ഥഘടി ചക്രാസനത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ കൈ ഈ ഒരു കൈ നേരെ വയ്ക്കും മറ്റേ കൈ പൊക്കി ചെവിയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കും ചെവിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒരു വശത്തേക്ക് വളഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു വശത്തേക്ക് വളഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പാർശ് ഒരു സൈഡിലുള്ള മസിലുകൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയും മറ്റേ സൈഡിലുള്ള മസിലുകൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ബലം വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒരു വശത്ത് ആദ്യം ഇടത്തെ കൈ പൊക്കി നമ്മൾ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വലതു കൈ പൊക്കി താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ആ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത്തരം എക്സസൈസുകളാണ് ആ അതായത് ഈ പാർശ്വം അതായത് സൈഡുകളിൽ സൈഡിലുള്ള മസിലുകൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതും കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കുഞ്ഞുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ആ മുന്നോട്ട് കുഞ്ഞുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് കുഞ്ഞുള്ള എക്സസൈസ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചക്രാസനങ്ങളുണ്ട് ഈ അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് ഫോർവേഡ് ബെൻഡിങ്ങുള്ള എക്സസൈസ് തുടങ്ങി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രാസനം ചെയ്യാം ചക്രാസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൈ രണ്ട് പുറകിൽ കെട്ടി വയ്ക്കുക പുറകിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഞെളിഞ്ഞ് പുറകോട്ട് തിരിയുക പുറകോട്ട് വളഞ്ഞു കൊടുക്കുക പുറകോട്ട് വളഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അബ്ഡോമൽ മസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കും ബാക്കിലെ മസിലുകൾ സ്ട്രെച്ച് ബലം പിടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ചക്രാസനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിലെ മസിലുകൾക്ക് നല്ല ബലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ താഴെ സൈറ്റിക് നെർവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈറ്റിക് നെർവ് സൈറ്റിക് നെർവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നെർവുകൾക്ക് ചെറിയ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നടുവേദന പതുക്കെ പതുക്കെ അവസാനിച്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അത് എത്രമാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും മാത്രം ചെയ്യാം ചക്രാസനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൂർണ്ണ ചക്രാസനം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ചക്രാസനമല്ല ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥഘടി ചക്രാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ പകുതിയുള്ള ആസനമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന തറയിലിരുന്നു കൊണ്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ച് പുറകോട്ട് വളഞ്ഞ് കൈ കുത്താവുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു നാലാമത്തെ ആഴ്ച നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച നമുക്ക് ഈ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ആസനങ്ങളാണ് പരിശീലിക്കാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവർക്കും മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ നടുവേദന ഉള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും
ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ കറി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഉണ്ടാവും ബീഫ് ഉണ്ടാവും മട്ടൺ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ കോമ്പല്ലിൻ്റെ നീളം പിന്നെ കൊടലിൻ്റെ നീളം ഇത് അങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദഹിക്കാനുള്ള താമസം ഡിലേ പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം ആഹാരം കൊടലിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാൻ ശീലിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ സാത്വികമായ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എരിയും പുളിയും കുറഞ്ഞ ആ ഭക്ഷണമാണ് വെജ് പിന്നെ എപ്പോഴും സ്വാധികമെന്ന് പറയാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആളുകൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ചില കണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ വെച്ച് പിന്നെ അധികം എരിയും പുളിയും ഇല്ലാത്ത മട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മീനുകളോ കഴിക്കാൻ പറയുന്നതിൽ വിരോധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വറുത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എരിവും പുളിയും കൂടുതലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് എരിയും പുളിയും വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ഉഷ്ണത്വം കൂടുകയാണ് എരിയും പുളിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീര ശാരീരികമായ ഉഷ്ണത്വം കൂടുകയും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ശാരീരികമായ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാതൃകങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ വേദന അധികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ആയുർവേദം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പഥ്യക്രമത്തോടു കൂടി തന്നെ ആഹാരം പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാര്യം യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ മാത്രം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ശരീരമുണ്ട് മനസ്സുണ്ട് ആത്മാവുണ്ട് അപ്പം യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും യോഗമാണ് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ സംയുക്തമായ ഒരു സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് വർക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിത ശരി ജീവിത ശൈലിയും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് യോഗ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ യമം നിയമം പ്രാണ പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഈ യമ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരം അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കി നിർത്താൻ പഠിക്കുകയും നമ്മളൊരു ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് അതായത് ഒരു ചിട്ട അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ആസനങ്ങളിലേക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പം ജീവിതം ആയുർവേദം പോലെ തന്നെ യോഗ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് ജീവിത ചിട്ടയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നടുവേദന ഉണ്ടാകുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാറുള്ളത് അവർക്ക് മലബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മലബന്ധവും നടുവേദനയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതെ നടുവേദനയും മലബന്ധവുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് എന്നാൽ മലബന്ധം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ പവനമുക്താസനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പവനമുക്താസനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതായത് അബ്ഡോമൽ എക്സൈസ് വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആസനങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ മെഡിക്കലായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഒരാൾക്ക് പിന്നെ നടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ മലബന്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ മല മലബന്ധം ഒഴിവാകാനുള്ള ആസനങ്ങൾ ശീലിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ആസനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതായത് അബ്ഡമൻ മസിൽസ് എക്സൈസ് വരുന്ന പവനമുക്താസനമായാലും ശരി മേരുദണ്ഡാസനമായാലും ശരി ഇതൊക്കെ തന്നെ കുറേശ്ശെ മലബന്ധം ഒഴിവാക്കുന്ന ആസനങ്ങൾ ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടുവേദനയും യോഗ ചികിത്സയുമാണ് വേദഗ്രാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റും ചീഫ് ഫിസിഷ്യനുമായ ഡോക്ടർ രാം മോഹനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സാർ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ അതായത് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള യോഗയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫുൾ സ്വിങ് യോഗയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആസനങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആസനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അർത്ഥഭവന മുക്താസനം അർത്ഥമേരുദണ്ഡാസനം അങ്ങനെ പകുതിയാണ് എല്ലാം പകുതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാല് വെച്ചിട്ടും അല്ലെ ഓരോ കൈ വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ പകുതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പൂർണ്ണ
ഗുരുദണ്ഡാസനം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാലും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാല് നേരെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പൊക്കി പതിയെ താത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ഡോൾ മസിൽസ് എല്ലാം നന്നായി ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും ഈ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പതുക്കെ 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 അവർ മൂന്ന് മാസം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കുടവേർ കുറഞ്ഞു വരും കുടവേർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന കൂടി തനിയെ നടുവേദന മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ സ്ട്രെയിൻഫുൾ ആസനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച പരിശീലിക്കേണ്ട ആസനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച പരിശീലിക്കുന്ന ആസനങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഡോക്ടറെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച കുറച്ച് സീരിയസ് ആയി ചെയ്യേണ്ട ആസനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ആസനം ഈ ത്രികോണാസനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ത്രികോണാസനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കൈ പൊക്കിയിട്ട് മറ്റേ കാല് മറ്റേ ഒരു കാലത്ത് തുടരാച്ച അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ വിപരീത ത്രികോണാസനമാക്കാം മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ഒരു കാല് ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ കൈ കയ്യിലേക്ക് നോക്കി വലത്തെ കൈ വലത്തെ കൈ വെച്ച് ഇടത്തെ കൈ ഇടത്തെ കാലിലേക്ക് തൊടുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വളഞ്ഞു വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് വളഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ആസനങ്ങളാണ് അത് മുന്നോട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ആസനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ആസനങ്ങളാണ് ആ ആസനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി ഒരുപാട് പേര് പ്രഗ്നൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ത്രീകളൊരു ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും നടുവേദനയെ കുറിച്ച് കംപ്ലയിൻസ് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം ഈ പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി എപ്പോൾ നമുക്ക് നടുവേദനയ്ക്കുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗകൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് എപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതൊരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പലപ്പോഴും പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് നടുവേദനയായിട്ട് വളരെയേറെ ആളുകൾ സമീപിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മാസം ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞുള്ള ഡേ വൺ മുതലാണ് ഡേ വൺ മുതലാണ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആസനങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവൂ ആസനങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ചിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിവ് വേണം തുടങ്ങാൻ അമ്പത്താറ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയ അതിലേക്ക് പോകാവൂ പക്ഷേ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആസനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കാര്യം സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് വിലം ഉണ്ടാകാനും മറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് യോഗാസനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പം നടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീത്തിംഗ് എക്സസൈസും സ്ട്രെച്ചിങ് മാത്രം ചെയ്യാം സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്ന് മാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ബാക്കി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഹൃദ്രോഗം ഉള്ളവരുണ്ട് ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സോറിയാസിസ് ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം ക്രോണിക് ഇല്ലനസും ആസ്മ ഉള്ളവരുണ്ട് ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കും നമുക്ക് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധിക്കുമല്ലോ അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം മാറേണ്ട പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നടുവേദനയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന യോഗകളല്ല ആസ്മയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മത്സ്യാസനം പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് യോഗയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണായാമം ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ നടു ശ്വാസം മുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും പ്രാണായാമമാണ് കൂടുതൽ പലതരം പ്രാണായാമങ്ങൾ ചെയ്യാം ആ പ്രാണായാമങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം നടുവേദന പ്രാണായാമം ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാടിശുദ്ധി പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരീരത്തിലാണ് ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാണായാമം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന ആ പ്രാണായാമങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മളിപ്പം നടുവേദന ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ആ വരുന്ന അതുപോലെ അപ്പം ആ പ്രാണായാമങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ അവരെ ഡയബറ്റീസിൽ വരുന്ന ഡയബറ്റീസിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആസനങ്ങളുണ്ട് ആ ഡയബറ്റീസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആസനങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടുവേദനയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഒരു അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നടുവേദനയും ഡയബറ്റീസിന് ഉള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ആസനങ്ങൾ നടുവേദനയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ പ്രത്യേക ആസ്മ ആസനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം
പതിയെ അതായത് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ടെൻ സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ശ്വാസം നിന്ന് പതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ശ്വാസം വിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ശ്വാസ പ്രക്രിയ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു അനിച്ഛ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അറിവില്ലാതെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രാണായാമത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് ശ്വാസം നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ശ്വാസം കൊണ്ടുവരണം ആദ്യം നമ്മൾ കൺട്രോളിൽ ശ്വാസം കൊണ്ടുവരും കുറേ കാലം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൃദയം ഉൾപ്പെടെ ഹൃദയം ഉടിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പതിയെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സ് നമ്മൾ കാമാകുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സ് കാമാകാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ശരിക്കും വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്സിലൂടെ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് പതിയെ നമ്മുടെ ശ്വാസം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും കോൺഷ്യസ് ബ്രീത്തിങ് പറയും അപ്പോൾ കോൺഷ്യസ് ബ്രീത്തിങ് വരുമ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ ശ്വാസം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്വാസത്തിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നടന്ന് നിവർത്തിയിരുന്ന് ചെസ്റ്റിൽ മാത്രം ശ്വാസം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ചെസ്റ്റിൽ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ശ്വാസം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്വാസം മാത്രം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ഡമിൽ ബ്രീത്തിങ് നമ്മൾ പതുക്കെ വയർ അങ്ങനെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ വയറും വയറും നെഞ്ചും ആയിട്ട് താളം ഉണ്ടാവും ആ വയർ അണയ്ക്ക് ശ്വാസം വിടുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ 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 നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പതിയെ ശാന്തമായി വരും ബാക്കിയുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ആ മനസ്സ് പതിയെ 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 ശാന്തം മറ്റ് ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവായി വരും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ ഹൃദയം എടുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് ബീറ്റ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓഡിബിൾ ഹാർഡ് ബീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഓഡിബിൾ ഹാർഡ് ബീറ്റ് നമ്മൾ പതിയെ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങുക ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ നമ്മൾ പതിയെ ആ ഒരു ശാന്തമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ആ ശാന്തമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ശാന്തമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒന്നുകിൽ ഒരു പൂർണ്ണയാന്തരൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ദിവസം അല്ലെ ബ്ലൂ പിന്നെ ബ്ലൂ സ്കൈ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുക്കുക ആവാഹിച്ചെടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടം വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ആവാഹിച്ചെടുത്ത് അതേ പോസ്റ്ററിൽ കുറേ സമയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അനങ്ങാതിരിക്കുക അതാണ് ധ്യാനം അപ്പം നമ്മൾ ധ്യാനം കൂടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ശവാസനത്തിലേക്ക് പോകാം ഹലോക്ലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടുവേദനയും യോഗ ചികിത്സയുമാണ് വേദഗ്രാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനായ ഡോക്ടർ റാം മോഹനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സാർ നടുവേദനയുടെ ആദ്യത്തെ നമ്മളറിയാം രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ നടുവേദന തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ് ഇതിപ്പോൾ അപ്പോൾ നടുവേദന എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു രീതി അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ രണ്ട് സെക്ഷനൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നടുവേദന അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ മാറിയിട്ടുണ്ടാകും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇത് ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം നടുവേദന മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ അതെ 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 മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അത് ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഈ രണ്ടാഴ്ച ഒരുമാതിരി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കെല്ലാം എന്നെ എല്ലാം മാറി എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷനാണ് ഇനി അടുത്ത നടുവേദന വരണം ആളുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ ആ സമയത്തായിരിക്കും അവരാലോചിക്കുന്ന ആളാ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇത് ഇത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ആളുകളോട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം നടു പ്രദേശം ഈ ഡിസ്പ്രോലാപ്സൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളോട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇനി യോഗ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വിടുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ പലരും തിരിച്ചു വരുന്ന അടുത്ത ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസമാണ് അവർ മാക്സിമം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും
വഴങ്ങി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം മനസ്സ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് നമ്മൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ഛയോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്വാസം ശ്വാസക്രമം ക്രമീകരിച്ച് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സ് ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മനസ്സ് ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകണം ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം തീർക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ശവാസനം വെച്ചിട്ടേ തീർക്കാവൂ ശവാസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ ശവം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അറിയാമല്ലോ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ശരീരം റിലാക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശവാസനത്തിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ പലരും ഉറങ്ങിപ്പോകുക പോലും ഉണ്ടാകും ഉറങ്ങി പോകാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഒരു ആസനം കഴിഞ്ഞ് വളരെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നാൽ ഉറങ്ങി പോകാറുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ശവാസനത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറക്കവും ശവാസനവുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടോ തൊട്ട് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ടോ തൊട്ട് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാ ഭാഗവും ടൈറ്റാക്കി നന്നാക്കും കാല് തൊട്ട് വിരലിൻ്റെ അറ്റം വരെ നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി പതുക്കെ അങ്ങ് റിലാക്സ് ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്ത് കാല് ശകലം അകത്തി വയ്ക്കും കൈ ശകലം അകത്തി വയ്ക്കും അകത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രം ചൊല്ലാം അങ്ങനെയല്ലേ ഓം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഓം ചൊല്ലി പതിയെ ശരീരം അങ്ങ് റിലാക്സ് ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോയുടെ അറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സ് കൊണ്ടുവരിക മനസ്സ് നമ്മുടെ ആ ടോയുടെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്താം പിടിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ടോയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക ടോ റിലാക്സ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ നമ്മൾ ഫുഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത് പതുക്കെ ഫേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഫേസ് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു മുഖഭാവമാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചെടുക്കുക ഏറ്റവും നല്ല പ്ലസൻ്റായ ഒരു സമയം നമ്മുടെ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ മാര്യേജ് ആകാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്ലസൻ്റായ ഒരു സമയം പുതിയ കുട്ടി കുഞ്ഞുണ്ടായ സമയമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് കടൽക്കറിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവമാകാം നമ്മൾ പതുക്കെ മനസ്സ് സന്തോഷത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് പതുക്കെ ഈ തോട്ടിനെ റിലീസ് ചെയ്യും തോട്ടിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അനങ്ങാതെ കിടന്ന് കുറേ സമയം ശ്വാസം വിട്ട് പിടിച്ച് അനങ്ങാതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ എഴുന്നേക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മളാ പതിയ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോയി ഉറക്കത്തിലെ അതെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പോകുന്ന അറ്റം വരെ പോകാം പക്ഷേ ഉറക്കത്തിലേ പോകാതിരിക്കുക പോകാതിരിക്കുക ബോധപൂർവ്വം തന്നെ കിടക്കുക ബോധപൂർവ്വം റിലാക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുക റിലാക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ണ് നന്നായിട്ട് കൈ തിരുമ്പി കണ്ണിൽ പൊത്തി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്ക് കണ്ണ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ധാരാളം മതി തീർച്ചയായും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടീ കൂടെ സഹകരിക്കുക നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നടുവേദനയും യോഗ ചികിത്സയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്ത് തന്നേല് ഇനി ഒരവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ട